হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আমি মাহির মুতাসিম তাহমিদ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গৌজি এইটে বন্ধুরা আজ আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলো শুরু করা যাক বন্ধুরা এর আগে আমরা সাধারণ ভগ্নাংশ সম্পর্কে জেনেছিলাম সাধারণ ভগ্নাংশের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর একটা লব থাকবে এবং একটা হর থাকবে তো বন্ধুরা বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ আমরা তখনই বলব যখন হয় শুধুমাত্র লব অথবা শুধুমাত্র হর অথবা লব এবং হর উভয়কেই আমরা কোনো না কোনো বীজগণিতীয় প্রতীক বা রাশি দ্বারা প্রকাশ করতে পারব যেমন দেখো এখানে থ্রি বাই এক্স এখানে হরকে আমরা একটি বীজগণিতীয় রাশি বা প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করতে পেরেছি বা এখানে ফাইভ এক্স প্লাস টু ডিভাইডেড বাই টেন এখানে ফাইভ এক্স প্লাস টু হচ্ছে আমাদের লব যেটাকে আমরা একটা বীজগণিতীয় রাশিতে প্রকাশ করতে পেরেছি এবং আরও একটা উদাহরণ দেখা যাক থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ প্লাস এক্স কিউব ডিভাইডেড বাই টু এক্স মাইনাস ফাইভ এখানে আমরা লব এবং হর উভয়কেই বীজগণিতীয় রাশি হিসেবে পেয়েছি তো বন্ধুরা এদের সব কয়েকটিকে আমরা বলতে পারব এক একটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ তো বন্ধুরা বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের লব এবং হরকে আমরা শূন্য ছাড়া অন্য যে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে আমাদের ভগ্নাংশের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না যেমন মনে করো আমাদের এই সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশটার কথা নিয়ে কাজ করি এখানে যদি উভয়কে আমরা টেন দিয়ে গুণ করি লবকে এবং হরকে তাহলে আমরা পাই থার্টি ডিভাইডেড বাই টেন এক্স তো বন্ধুরা এতে আমরা নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যে আমাদের ভগ্নাংশের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না তো বন্ধুরা যে সকল ভগ্নাংশের মান পরস্পর সমান তাদেরকে আমরা কি বলি এক একটা সমতুল ভগ্নাংশ বলে থাকি তো বন্ধুরা সমতুল ভগ্নাংশ আসলে কিভাবে কাজ করে তো বন্ধুরা দেখো এটা হচ্ছে এই পুরো জায়গাটার চার ভাগের এক অংশ তো বন্ধুরা এখন এই চার ভাগের এক অংশকে আমরা যদি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করি অর্থাৎ প্রত্যেকটা এককে আমরা আরও চার ভাগ করেছি তাহলে আমরা কি পেলাম অর্থাৎ উপরে চার নিচে ষোলো ষোলো ভাগের এক অংশ আর ষোলো ভাগের চার অংশ তো বন্ধুরা এখন দেখো এখান থেকে আমরা ষোলো ভাগের চার অংশ পাচ্ছি কি না এখানে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার তাহলে চার চারে হবে ষোলো এবং আমরা এখানে পেয়েছি চার ভাগ তাহলে ষোলো ভাগের চার ভাগ বন্ধুরা এভাবেই সমতুল ভগ্নাংশ কাজ করে এদের মান একই কিন্তু এদেরকে দেখলে আলাদা মনে মনে হয় তো বন্ধুরা এই হচ্ছে সমতুল ভগ্নাংশের ধারণা এখন আমরা জানব ভগ্নাংশের লঘুকরণ নিয়ে তো বন্ধুরা যখন কোনো ভগ্নাংশের লব এবং হরকে আমরা এদের কোনো সাধারণ গুণনিয়োগ বা উৎপাদক দ্বারা ভাগ করি তখন সেটাকে আমরা বলি লঘুকরণ সেটা কীরকম দেখো মনে করো ফাইভ এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু বি সি তো বন্ধুরা এখানে আমাদের সাধারণ উৎপাদক কে কে আছে এখানে ফাইভ আছে এ স্কোয়ার অর্থাৎ দুটি এ আছে বি স্কোয়ার অর্থাৎ দুটি বি আছে আর মনে করো এখানে টু বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি আমরা মনে করে নিলাম টু আছে বি স্কোয়ার আছে এবং সি আছে এখন দেখো এখানে দুটি বি এবং দুটি বি এই দুটো কিন্তু আমাদের কমন আছে বা সাধারণ আছে আমরা কিন্তু চাইলে এই দুটিকে আমরা বাদ দিতে পারি বা ভাগ করতে পারি তাহলে যদি আমরা লব এবং হরকে শুধুমাত্র বি দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি দাঁড়ায় তাহলে দাঁড়ায় হচ্ছে ফাইভ এ স্কোয়ার বি আর নিচে থাকছে টু বি সি তো বন্ধুরা এখন আমরা যে আকারটাকে পেলাম এটাকে আমরা বলি লঘুকরণ করলাম আমরা আর একটু ছোট আকার পাওয়ার জন্য এখন যদি আমরা আরও একবার বি দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি পাবো ফাইভ এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু সি তো বন্ধুরা এখন দেখো এখন কি আমাদের আর কোনো ছোট করার অপশন আছে বা আমরা আর কোনোভাবে ছোট করতে পারি কারণ আমাদের এখানে সাধারণ গুণনীয় কিন্তু আর কোনো অবশিষ্ট নেই তো বন্ধুরা যখন আমরা এরকম কোনো পরিস্থিতিতে পৌঁছাবো যে লব এবং হরের আর কোনো সাধারণ গুণনীয় বা উৎপাদক নেই যেটা দিয়ে আমরা ভাগ করে ছোট করতে পারছি তখন আমরা এটাকে বলবো লঘিষ্ট আকার এই লঘিষ্ট তো বন্ধুরা লঘিষ্ট আকারে প্রকাশের পর এটাকে আর ছোট করার জায়গা থাকে না এই জন্য বন্ধুরা আমরা লঘিষ্ট আকারে প্রকাশের জন্য সবসময় আমাদের যে কয়টি সাধারণ উৎপাদক আছে সব কয়টি দিয়ে ভাগ করতে হবে তো বন্ধুরা এবার আমরা শিখব কিভাবে সমহর বা সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ কাজ করে তো বন্ধুরা যখন কোনো দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশের হরগুলো সমান হয় বা একই হয় তখন সেটাকে আমরা বলি সমহর 
বা সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ সাধারণ হর কেন বলা হচ্ছে কারণ সব কয়টি ভগ্নাংশে ওই ভগ্নাংশর হরটা সাধারণ আছে এই জন্য এটাকে সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ বলা হয়ে থাকে তো বন্ধুরা যখন একাধিক ভগ্নাংশ আমাদের দেওয়া থাকবে এবং সেগুলোকে আমাদের সাধারণ হরযুক্ত ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে তখন আমরা সেটা কিভাবে করব। এটা জানানোর জন্যই তোমাদেরকে এখানে তিনটি ভগ্নাংশ নেওয়া হয়েছে এবং এই তিনটি ভগ্নাংশকে এখন আমরা সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করে দেখাব বন্ধুরা এর আগের অধ্যায়ে আমরা বীজগণিতীয় রাশির লসাগু কিভাবে করতে হয় সেটা শিখেছি এখানে দেখো তিনটি হর এক একটি বীজগণিতীয় রাশি তো বীজগণিতীয় রাশিগুলোকে আমরা এখন লসাগু করবো প্রথমে আমরা এক্স প্লাস থ্রি এক্সকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি করলাম তারপর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এটাকে আমরা এখন উৎপাদকে বিশ্লেষণ করবো তাহলে পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস সিক্স তারপর এখান থেকে এক্স কমন নিলে আমরা পাচ্ছি এক্স প্লাস থ্রি প্লাস টু কমন নিলে আমরা পাচ্ছি এক্স প্লাস থ্রি এরপর আমরা এক্স প্লাস থ্রি কমন নিলে পাচ্ছি এক্স প্লাস টু এরপর আমাদের তৃতীয় যে রাশিটা আছে সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস টুয়েলভ তো বন্ধুরা যেহেতু মাইনাস আছে আমাদেরকে এমনভাবে করতে হবে যাতে একটা প্লাস থাকে একটা মাইনাস থাকে যেহেতু মাইনাস এখানে তাই মাইনাসটা হবে বড় এবং প্লাসটা হবে ছোট মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টুয়েলভ এরপর আমরা এখান থেকে এক্স কমন নিলে পাচ্ছি এক্স মাইনাস ফোর প্লাস থ্রি কমন নিলে পাচ্ছি এক্স মাইনাস ফোর তো বন্ধুরা এখন দেখো এক্স মাইনাস ফোর কমন নিলে আমরা পাচ্ছি এক্স প্লাস থ্রি এখন দেখো লসাগু করার সময় আমরা কি করি আমরা হচ্ছে সব কয়টা সাধারণ আগে নিয়ে ফেলি তাহলে লসাগু হচ্ছে প্রথমে সাধারণটা নিব এক্স প্লাস থ্রি হচ্ছে তিনটাতেই আমরা সাধারণ পেয়েছি এখানেও এখানেও এবং এখানেও তাহলে প্রথমে এক্স প্লাস থ্রি লিখবো তারপর দেখো প্রথমটাতে সাধারণ নয় এমন আছে শুধু এক্স দ্বিতীয়টাতে সাধারণ নয় এরকম আছে শুধু এক্স প্লাস টু তৃতীয়টাতে আছে হচ্ছে এক্স মাইনাস ফোর তো বন্ধুরা সাধারণ অসাধারণ সব কয়টা আমাদের নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমরা আমাদের লসাগুটা পেয়ে গেছি তো বন্ধুরা এখন আমাদের কাজ কি আমরা এখন যেটা করব লসাগুকে এদের প্রত্যেকটি দিয়ে ভাগ করে দেখব দেখো প্রথম ভগ্নাংশে প্রথম ভগ্নাংশে আমরা লিখব যে x ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই আমাদের প্রথম ভগ্নাংশের জন্য আছে x ইন্টু এক্স প্লাস তাহলে ভাগ করে আমরা পাচ্ছি x প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর এখন প্রথম ভগ্নাংশের লব এবং হরকে উভয়কেই আমরা x প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর দিয়ে গুণ করে দেব দেখো তাহলে সমহর আকারে প্রথম ভগ্নাংশ তাহলে দাঁড়ায় আমাদের লবে আছে শুধু ওয়ান তাহলে ওয়ানের সাথে যা কিছু গুণ করবো তাই থেকে যাবে তা আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর আর নিচে থাকছে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর তো বন্ধুরা তোমরা চাইলে এটাকে গুণ করেও দেখাতে পারো আমি আগে সব কয়টার সব কয়টার ভগ্নাংশকে ভাগ করে করে আগে অবস্থাটা এগিয়ে নে দেখো এখানে দ্বিতীয় ভগ্নাংশের জন্য আমরা একই কাজ করব আমরা প্রথমে আমাদের যে লসাগু বের হয়েছে সেটাকে আমরা হচ্ছে আমাদের যেই ভগ্নাংশ নিয়ে কাজ করছি সেই ভগ্নাংশের হর দিয়ে ভাগ করব আমাদের আছে এখানে দ্বিতীয় ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ছিল হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস টু তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমাদের ভাগফলটা হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি চলে যাবে এক্স প্লাস টু চলে যাবে তাহলে থাকবে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর তাহলে আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশে এই একইভাবে সমহর ভগ্নাংশ আকারে দ্বিতীয় ভগ্নাংশ আমরা লিখতে পারি উপরে লব আছে শুধু টু টু এর সাথে গুণ হবে লব আছে টু টু এর সাথে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর গুণ হবে আর নিচে আসবে আমাদের পুরো যে লসাগুটা সেটা তো বন্ধুরা একইভাবে আমরা তৃতীয় ভগ্নাংশের জন্য কাজ করব তৃতীয় ভগ্নাংশে 
আমাদের সম্পূর্ণ যে লসাগুটা ডিভাইডেড বাই আমাদের যেই হটা ছিল সেটা x মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি তাহলে আমরা পাচ্ছি টু ছিল আমরা পাচ্ছি তাহলে x ইন্টু এক্স প্লাস টু এখন তাহলে আমরা লব এবং হরকে আবার x ইন্টু এক্স প্লাস টু দিয়ে গুণ করব তাহলে আমরা পাচ্ছি একইভাবে এখানে লিখব সমহর আকারে তৃতীয় ভগ্নাংশ এখানে আমরা পাবো উপরে আছে আমাদের থ্রি তাহলে থ্রি ইন্টু এক্স ইন্টু এক্স প্লাস টু আর নিচে পাবো হচ্ছে পুরো লসাগুটা তো বন্ধুরা এখন আমরা চাইলে আমাদের এই যে লসাগু অংশটা এটাকে আমরা সাধারণভাবে গুণ করে এটার ফলাফলটা বসিয়ে দিতে পারি চাইলে তাহলে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস এখানে আমরা রাফ করে ফলাফলটা বসিয়ে দিতে পারি এক্স ইন্টু এক্স প্লাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স এটার সাথে গুণ হবে হচ্ছে এক্স এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর তো বন্ধুরা এর সাথে গুণ হলে হবে হচ্ছে এক্স কিউব প্লাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর তাহলে এখানে পাচ্ছি এক্স কিউব প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর এর পরের লাইনে আমরা করতে পারি এক্স এক্স কিউবের সাথে এক্স গুণ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ফাইভ এক্স কিউব প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স কিউব প্লাস টোয়েন্টি এক্স স্কোয়ার প্লাস দুঃখিত মাইনাস হবে এটা মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের পুরো যোগফলটা এখানে আমরা আর একটু কাজ করতে পারি ফাইভ এক্স কিউব থেকে আমরা চাইলে ফোর এক্স কিউব বাদ দিয়ে ওয়ান এক্স শুধু এক্স কিউব লিখতে পারি সিক্স এক্স স্কোয়ার থেকে টোয়েন্টি এক্স স্কোয়ার বাদ দিলে আমরা লিখতে পারি মাইনাস সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার তারপর মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স এটা হচ্ছে আমাদের পুরোটা লসাগুর গুণফলটা তো বন্ধুরা তোমরা চাইলে এটা এভাবেও রেখে দিতে পারো গুণফল আকারে প্রকাশও করতে পারো যদি সময় থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি সব কয়টার হরের জায়গায় আমরা এখন এটা লিখে দিব যেহেতু একই হচ্ছে সব কয়টা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স কিউব মাইনাস সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স হরটা পেয়ে গেছি এখন এখানেও একইভাবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স কিউব মাইনাস সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স এখানেও একইভাবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স কিউব প্লাস মাইনাস সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স এবার আমরা লবগুলোকে চাইলে গুণ করতে পারি লবের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম ভগ্নাংশে গুণ করতে হচ্ছে আমাদের এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এক্স ইন্টু এক্স এক্স স্কোয়ার টু এক্স মাইনাস ফোর এক্স তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস টু এক্স আর মাইনাস ফোর ইন্টু টু মাইনাস এইট এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ভগ্নাংশের লব গুণফল আকারে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস এইট আর দ্বিতীয় ভগ্নাংশে আমরা পাচ্ছি এটা মনে হয় প্রথম ভগ্নাংশ ছিল দ্বিতীয় ভগ্নাংশের ফলাফলটা হবে দ্বিতীয় ভগ্নাংশের ফলাফলটা হবে হচ্ছে দ্বিতীয় ভগ্নাংশের ফলাফলটা হবে টু এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর তাহলে পাচ্ছি টোয়াইস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স তো বন্ধুরা এরপরে আমরা তৃতীয় ভগ্নাংশটা গুণফল লিখতে পারি সেটা হচ্ছে থ্রাইস এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ইন্টু থ্রি অর্থাৎ নাইন এক্স তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের সমহরের প্রথম ভগ্নাংশ 
এটা হচ্ছে সমহরের দ্বিতীয় ভগ্নাংশ এটা হচ্ছে তৃতীয় ভগ্নাংশ দেখো সব কয়েকটি ভগ্নাংশের হরে আছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স কিউব মাইনাস সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স এখানেও আছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স কিউব মাইনাস সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স নিচেরটা তো অর্থাৎ তৃতীয়টা তো একই জিনিস আছে তো বন্ধুরা সবগুলোর হর সমান আছে শুধুমাত্র লব ভিন্ন আছে এভাবেই আমরা এক একটি ভগ্না ভগ্নাংশগুচ্ছকে আমরা সমহর বা সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারি আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আজ তাহলে এ পর্যন্তই আগামী এপিসোডে তোমাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং গো জি এইটের সাথেই থেকো